ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മക്രൂണിയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് സോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മക്രോണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ മാത്രം മതി കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റിന് കിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും അതുപോലെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എയറൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പച്ച വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബീൻസാണിത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഉള്ളിയും ബീൻസും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിനി നന്നായി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഉള്ളിയും ബീൻസും ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ പീസാക്കിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡി ആയാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടി കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം മൈദ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട പകുതി പകുതി ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട അതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടി ആവണ്ട ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ റെഡി ആയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് വേവിച്ച മക്രോണി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക
നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആരും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ